a strike one, a strike two, a strike three. Boom, jump, boom, jump. See what you said on the phone. Welcome to the Bride. Saludos mi gente, aquí estamos con Carlito el Regio, ya lleva una semana entrenando aquí con nosotros en Top Velocity y hoy vamos a ver qué tanto ha mejorado en esta semana, vamos a poner énfasis en los tiros medicinales con el balón y los tiros con la pelota de béisbol en separation throws, tiros de separación, así que estén al pendientes y... ¿Cuál es el pronóstico de hoy? Ah, 75, 80 millas. No, mínimo un 80, yo quiero ver. Mínimo. Dale. Saludos, Topi Latino, what's up, Topi USA. After one week, uh, working out with Carlos, el regio. Después de una semana de estar trabajando con Carlito, el regio, we're going to see his progress. So, let's go ahead and work on uh, some issues he has. Vamos a trabajar en algunos problemas que tiene la rodilla. <coughs> está teniendo problemas con la pierna delantera de frenaje y con la pierna trasera de empuje. He's having hard time uh, hopping the plate, pushing with the back leg and uh, breaking with his front leg. But if he doesn't generate energy with the back leg, there's no much break. Uh, so, si él no se empuja fuertemente con la pierna de atrás, no va a haber mucho energía para frenar. Entonces, esos son sus problemas. So, go ahead. Vamos a ponerle este palo para que su rodilla no pase los tobillos. Si pasan los tobillos, lo está haciendo mal. Vamos. Uh, eh, that was a better technique, but like you see, he didn't pass the plate. So, go ahead. Eh, pero su pierna delantera de frenar hizo un mejor trabajo. Bueno, pero como pueden ver, no, no generó mucha energía con la pierna trasera. Vamos, Carlos. Va a tomar el tino de Vamos. Yeah. So let me try it. I'm going to do it. So we want to hear this. We want to hear that. Right here. some separation throws because he has issues in mobility on the upper body and his hips so tiene muchos problemas de movilidad en la parte superior y en las caderas vamos a ver si ha mejorado un poco a cuando llegó so go ahead try to bounce the ball here do it yeah como pueden ver ya mejoró su movilidad un poco ya puede por lo menos hacer este ejercicio so eso significa que ha mejorado su movilidad get more down, more flex and full strike, full strike y empieza a cargar de ahí, mantén el peso aquí atrás so low, more, 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 stop, stop yeah, you see he didn't pop the plate and his problem is that is going everything together. Su problema es que todo va de la mano. Nosotros queremos que cuando él haga esto, su upper body vaya para atrás y cargue. He's loading on this driving. When his legs driving, his upper body should be loading. And right now he's all together. So let's try it one more time. Va a intentarlo una vez más. Esta vez, con el flex position, ya. Dame el valor. Yo sé, quédate en esa carga ahí, quédate en esa posición, quédate abajo, rodilla abajo. Yeah. You see, he, he's lost in stability because he doesn't have the mobility and the strength, pose. so he's having hard time just to get to those elite positions. So, él está teniendo mucho problema en tan solo mantener y llegar a esas posiciones porque sus piernas y su movilidad todavía no está donde tiene que estar para un pitcher así. So, Vamos, baja ahí. Ahí tienes que llegar. So, cuando te empujes, yo quiero que eso haga hacia atrás, ¿ok? 
que realmente sientas aquí como jala Sobe para allá, tu cara para allá, lo más atrás Carga y dale para allá está, está muy parado, he's straight up, he's just like doing this so, Su tronco solamente está girando en vez de cargar y aventarlo En vez de cargar y aventar su tronco, él solamente está rotando Dame una Sí. Ve lo que yo hago. Body. That was good. So, como ustedes pueden ver, cuando yo me aviento, when I drive, I thinking on getting as back as possible and loading. So I'm creating this contra contra rotational movement, creating torque. My lower body pushing that way, but my upper body is pushing that way. So, lo que estoy explicando es de que cuando yo trato de hacer este ejercicio, yo quiero que al momento de que mis piernas empujan hacia home play, mi parte superior empuja hacia el otro lado. Estoy cargando y eso es lo que crea el torque o la separación. Entre más torque cree, más velocidad voy a generar. All right, this is Brent Porcio. Este es Robert García, director deportivo de Top Velocity. We're going to be breaking down Robert's uh, 42 mile an hour 3x med ball separation throw and Carlos's 35 mile an hour uh, 3x med ball separation throw. A continuación haremos un análisis de la comparación de los tiros con el balón medicinal desde separación. Yo logré tirar la pelota el día de hoy a 42 millas y Carlos a 35 millas para que vean la diferencia. Okay, and we can see here. Just before they start, Robert, your trunk is more closed. It's your your chin is more back. So your chin is more back because the hips are the same. But in your trunk is more closed. So the hip positions are identical and your chin is more back behind belt buckle and your trunk is more closed and you have more flexion in your drive leg. So you're more loaded in your drive leg. Yo soy el avatar negro y lo que podemos ver es que mis rodillas está en mayor flexión, lo cual significa que estoy cargando mejor y sentándome en la pierna trasera. Y también pueden ver eh, cómo mi parte superior está más en un movimiento contrarrotacional, lo cual pueden ver mis hombros que están más cerrados que los de Carlos. All right, so as we they load, or y'all both pick up to load to drive right before your drive. Okay, we can see hips. Your hips are closing a little bit more, so more counter rotating, and your trunk's closing a lot more. So you, you, you loaded really well. You picked up, you counter rotated your trunk and hips as you moved forward and down and loaded into your back leg, and both y'all's back legs. Uh, are flexed, I would say because his ankles are not as flexed, he's a little more tipped up than you, and that's why his lift leg is a little more higher up than you. So you're loading down, forward and down better, and you're closing off better. So, you, como pueden ver en la imagen, yo estoy cargando mejor hacia abajo y hacia adelante, manteniéndome la parte superior en un movimiento contrarrotacional, o sea que mis piernas están empujando hacia home mientras mi parte superior está girando hacia segunda base lo cual Carlos no hace un buen trabajo pueden ver su pierna delantera ya como él está eh, abriendo y su tronco está eh, más adelante que el mío All right so as we take it into front foot strike right here and then front foot strike for you Robert right here okay We can see now that it looks like your back foot is more extended, so you got a little more drive, and your hips, even though your hips are more closed, you got more drive, but your shoulders are more closed. So looks like there's a good chance your hip to shoulder separation is bigger, even though your hips are a little bit more closed than uh, Carlos. Aquí eh, la gran eh, diferencia que podemos ver entre Carlos y yo es que yo 
uh, tengo mayor separación entre las caderas y, en, y los hombros porque yo creo un movimiento contrarrotacional y me mantengo más cerrado, lo cual permite que cuando mis caderas se empujen hacia adelante y mantenga ese tronco en movimiento contrarrotacional, me da más separación entre la cadera y el hombro, lo cual 80% de la velocidad, estudios muestran que proviene de esa separación. Por eso Carlos eh, ahí tiró la pelota más despacio que yo. Okay, so let's look at the hip to shoulder delta. So we're going to see who has more hip to shoulder separation in this position. Sorry, just jumping right there. So a continuación vamos a ver en el análisis quién tiene mayor separación con nuestras gráficas. It's not giving us that one. Struggling to get it. What is this one? There it is. Okay. I see what it's doing. Okay, so Robert, your hip delta is the light purple at 80 degrees. Carlos is the dark blue hip delta, that's hip to shoulder separation. It's 62. So ahí en la gráfica pueden ver donde dice hip chest rotation delta. Eh, yo soy el, el púrpura y dice 80 grados carlos es el azul fuerte y dice 62 grados entonces estamos hablando de 18 grados de diferencia entre carlos y yo en la separación de la cadera y el hombro so we can see you had way more hip to shoulder separation because so, of that so pueden ver que obviamente tengo mucho más separación entre las caderas y el hombro que carlos now we're looking at It's called kinematic sequencing, the timing of peak speeds through the kinetic chain. So we're seeing the red on Carlos is the hip peak, and that's going off right here. And then for Robert, that'll be the, the, the pink peak for you. That's your hips. Then you can see Carlos's trunk is the green peak right here. Robert's is the light green peak. And you can see there is probably the same amount of time for both of them between them. But Robert's hip peaks, the pink, is at 500 degrees per second. And then his trunk peak is at 1,000 degrees or just over 1,000 degrees per second. When Carlos's is, is uh, like 352, or actually, what does it actually say? It says 394 to the trunk peak at 714. So, Robert, you're pushing a lot more energy through your body and I think you're heavier than him. Aquí podemos ver los peaks. El primer peak es la línea eh, amarilla, eh, la línea rosa mía y pueden ver que está a 500 grados por segundo. La de Carlos es a 300, where's Carlos? 3, 388 es su peak. Entonces yo estoy teniendo mayor energía en las caderas. Después nos vamos al tronco. Mi peak está en mi en 1027 grados por segundo, mientras que Carlos solamente está en 713 grados por segundo. Entonces ustedes pueden ver cómo yo estoy generando mucho mayor energía y obviamente yo peso más que Carlos. Entonces al yo pesar más que Carlos y generar más energía, eso obviamente se transfiere a más velocidad. And then you can see when I you add on the chest center, it's going to show the distance traveled. You can see it release right here. Carlos is that little red line in the middle of the chest. And you can see when you release uh, right here, yours is the pink line. So it loaded back farther and your pink and your trunk went farther. So a lot more trunk distance covered for you than Carlos because, you know, Carlos just pretty much rotated. He just had a lot of rotation, which you can see the trunk didn't go that back that far and it didn't go far that far. Yours went far a lot farther. And then you your front leg is way more extended as well. So you you when you hit front foot, you hit front foot with more power. You also got more drive out of your front leg, and therefore it made your trunk go uh, twice as far as, as Carlos's. 
Sí, como pueden ver aquí, si nos fijamos en el tronco, mi tronco, al, al ser yo contrarrotacional, a cargar a la dirección opuesta que mis piernas, o sea, si a segunda base no solo mi tronco cargó más, sino que lo aventé mejor de manera lineal y mi tronco recorrió más distancia, lo cual eh, tenemos estudios que muestran que también... Eh, usas el tronco de manera lineal, se traslada a velocidad. Carlos es un pitcher muy, muy rotacional y, no, y su movilidad no permite que él transfiera correctamente o de manera lineal el tronco, lo cual él simplemente está rotando. Entonces, realmente está desperdiciando mucha energía. And also, too, your hips at front foot were behind Carlos because you were more close, and now they're well more open than Carlos at release. So, otra cosa que mis caderas antes de aventar la bola estaban eh, más cerradas y al momento de pisar ahora están más abiertas, lo cual estoy creando mejor uso de, de mis caderas porque me estoy empujando más con la pierna de atrás y me estoy manteniendo cerrado. Chao. Hey, yo. Ah. Yeah. Yeah. Yo. Yo. Uh. Mi sistema operativo no corre.